എല്ലാവരും നോക്കി വന്ന സംഭവം എന്നുള്ളത് ട്രയാംഫിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ് ബ്ലേഡ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് കവാസക്കി നിഞ്ച ഡുക്കാറ്റി ഡിയാവല് ട്രയാംഫിൻ്റെ തന്നെ പഴയ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഫാമിലിയിൽ മെമ്പറാകാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പൊ ഐശ്വര്യ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് തുടങ്ങാം നിങ്ങളെ സെൽഫിയോട് കൂടിയിട്ട് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇതേ അന്ന ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ സെൽഫി എടുക്കലും കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് അമ്പലത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ ഇത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കേട്ടോ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടിലും കാസർഗോഡിനും ഇടയിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് മംഗലാപുരത്തേക്കാണ് മംഗലാപുരത്തേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെ വണ്ടി എനിക്ക് സർവീസ് ചെയ്യണം അതെ ഇങ്ങനത്തെ ബമ്പുകൾ വരുമ്പോഴാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഞാൻ പുറകെ നോക്കല്ല അല്ല വേ എടുത്തോ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മംഗലാപുരത്ത് വേ എത്തണോ എട്ടര മണി ആവുമ്പോ മംഗലാപുരത്തിന് എട്ടര മണി ഹെൽമെറ്റ് ഇത് ഊരിക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ് ഇത് ഞാനാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാ ഞാൻ മുമ്പ് ഈ റൂട്ടിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ക്യാമറ നോക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കോൾ മീണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേരള ടു സിംഗപ്പൂർ ആ ഒരു അന്ന് അറുപതിനായിരം റുപ്യൻ്റെ ഹോണ്ടയുടെ ക്ലിക്ക് ആണ് അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സി സി ഹോണ്ടയുടെ ക്ലിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ബ്ലോഗും ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ കാസർഗോഡ് ടൗണിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് അതേ കാസർഗോഡ് ടൗണിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഗോൾഡ് വീൽ എടുത്തു ഹാർഡ് വർക്ക് ആട്ടോ ലോട്ടറി അടിച്ചതല്ല ഈ ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെ രാജകീയമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ചിന്തിക്കുന്ന പലരുണ്ട് അല്ല അതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ നല്ല എല്ലു മുറി പണിയെടുക്കും കേട്ടോ എല്ലു മുറി പണിയെടുത്താൽ നമുക്ക് എന്തും നേടാൻ പറ്റും ഗ്ലാസ് ഒന്നുമില്ല 
ഇതടെ ഇത് ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വയ്ക്കും പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ എടുക്കുക മാവനോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ പലരും മിറർ വെക്കുന്നത് അത് എന്താ കാരണം മെച്ചമായ കുഴപ്പമുണ്ടാവും കാരണം ഈ മിററിലേക്കൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ബേക്ക് കാണാം ഫ്രണ്ട് കാണാം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് കാണാം സൈഡ് കാണാം നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ നാല് സൈഡ് നമുക്ക് വ്യൂ ആയി അപ്പം അത് നല്ലതല്ലേ ഇത് മിറർ വെക്കാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റൈലിൽ വെച്ചിട്ട് നടത്തുന്ന കാര്യമുണ്ടോ നല്ല നല്ല പാലോ വാ എന്താ ലൊക്കേഷൻ ഇനി ഗോൾഡ് വിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ആട്ടോ നല്ല സുഖമാ ഫ്രണ്ടും ബാഗും വെയിറ്റിനോട് നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ലൊക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ അടിപൊളില്ല അപ്പം ഇവിടെ പുല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ വീതി ഇല്ലാത്ത റോഡാട്ടോ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു എയർ വേരി എന്ത് കാരണം ഇവിടെ കാറ്റടിക്കുന്നില്ല റോഡ് നിൽക്കും അപ്പം ഇതില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കാറ്റടിക്കും സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കൈയാണ് ചെട്ടിച്ചേട്ടാ അതല്ലേ ഇത് ഒരുപാട് എടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ വയനാട് പോയിട്ട് വരുമ്പോ എട്ട് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ദിവസം പത്ത് പതിനഞ്ചോളം പിള്ളേർ വരും അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ കണ്ടു രണ്ടു ദിവസം വീട്ടിൽ അപ്പൊ വന്ന് തിരിച്ചു ഞാൻ വണ്ടി സർവീസ് പോകണം ഞാൻ ഏട് നിർത്താണ്ട് പിന്നെ സൈക്കിളാണ് ഇവിടെ ചവിട്ടിയതാ ഓക്കെ സൈക്കിള് കണ്ടപ്പോൾ ചവിട്ടിന്ന് പറയാൻ കാണാം സൈക്കിള് ചവിട്ടാനൊക്കെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാണ് ഈ നമ്മൾ ബൈക്കിൽ ഇതേ പാട്ടും വരുത്തി ചാരി ചെയ്ത് പോകുന്നതല്ലേ സൈക്കിൾ അത് അതിൻ്റെതായ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ലോങ് റൈഡ് സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്ത് പോകുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് എന്നാലും കൊടുക്കണം കാരണം ഇതേ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാട് പിടിച്ച് പോകണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഓടിക്കാറുള്ളത് കാരണം എൻ്റെ കുഴി ഇതാവില്ല ഞാൻ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് പോയിരിക്കുന്നതിന് തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറത്തെ കയറും പക്ഷേ എങ്കിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് സൈക്കിൾ ഓടിക്കുക സൈക്കിൾ ഓടിക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ നോക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് പോകണം ആയിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ എന്നാലും പോകണം വേണം ഊത്തെ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് കേട്ടോ എപ്പോഴും അവിടെ ഉപ്പാവിടെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഹെൽമെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറട്ടാ ആടാ വേറെ പോലെ സൈഡൊക്കെ ഇടാ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ടയറടക്കൽ ലോറി കൊണ്ട് പോകും വാ എടുത്തോ എടാ സാധാ ക്യാമറയിൽ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പുറത്തി എടുത്തിട്ടാ പറയെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കേരള ബോർഡർ കടന്നു കടന്നിട്ടില്ല കടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടോൾ ബുക്ക് പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ആളും മച്ചപ്പാടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടോൾ ബുക്ക് കേട്ടോ സാധാരണ പാലിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓ ഇപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ വന്ന് കൂട്ടി സന്തോഷ വാർത്ത പിന്നെ അതുപോലെ അടി വച്ചപ്പാടൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബൈക്കെടുത്ത് നമുക്കെന്ത് പ്രശ്നം ആൾക്കാരൊക്കെ നടന്നിട്ട് പോണത് അപ്പറിപ്പുറം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നടന്നിട്ട് പോകുന്നത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഇതിപ്പോ കർണാടക എത്തിയല്ലേ ഇനി വേണ്ടല്ലോ അല്ലേ കേരളത്തിലല്ലേ പ്രശ്നം ഇവിടെ വേണ്ടല്ലോ മീറർ ഇല്ല ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല എന്ത് ഇല്ല മംഗലാപുരം പോണം അവിടെ എന്റെ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യണം അതിന് പോകണം ചെയ്തു നിങ്ങൾ കണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഇത്രയായിട്ട് ഞാൻ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഇട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കർണാടകത്തിൽ കയറി കർണാടകത്തിൽ കയറി നല്ല റോഡ് വന്നപ്പം ഇപ്പോൾ അറുപതിലൊന്നും സ്പീഡിൽ ഇട്ടില്ല അറുപത് സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ക്രൂസ് കൺട്രോളിൽ പോകുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മൊബൈലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോൺ കോൾസ് ഇപ്പം ഫോൺ കോൾസ് നമ്മൾ ഹൈദരാബാദ് ഒക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കാൻ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല റിലാക്സ് ആയിട്ട് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഇട്ടിങ്ങനെ പോകും അതല്ലേ കുറച്ച് സ്പീഡൊക്കെ കൂട്ടണമെന്ന
ഹാൻഡ് ബാർ വിട്ടൊക്കെ വൈബ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാരണം ഈ റോഡ് അത്ര ലെവലല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹാൻഡ് ബാർ കംപ്ലീറ്റ് വിടുക അതെല്ലാം നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബാർ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വിട്ട് നല്ല സുഖ സുന്ദരമായിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല മംഗലാപുരത്താറായി സംഭവം എന്തോ ആവട്ടെ പിന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പിന്നിലാണ് പക്ഷെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളം വളരെ പിന്നിലാണ് പേഴ്സണലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ റൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൽ എൻ എനിക്ക് ഒരു കാരണമായിട്ട് തോന്നിയത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥലമില്ല ഇപ്പോൾ കർണാടക തമിഴ്നാടൊക്കെയാണ് വളരെ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് വീതി കുറഞ്ഞ് വളരെ കൊച്ചു സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഹൈവേ പണിയുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കടമ്പകളുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ കണ്ണൂരൊക്കെ ഇതുപോലെ ഹൈവേ പണിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഒരുപാട് നൂലാമാലകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് മെയിൻ കുഴപ്പം സമയം ഒൻപത് മണിയായി ഷാർപ്പ് ഞാനിവിടെ എത്തി ഇതേ വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇവരെ വർക്ക്ഷോപ്പിട്ടോ ഞാനിതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി കയറി നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നതൊരു വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും നോക്കി വന്ന സംഭവം എന്നുള്ളത് നോക്കിയോ ഇത് മുഴുവനും സൂപ്പർ ബൈക്സ് ആണ് മൊത്തം രണ്ട് മൂന്ന് കോടി റുപ്പിൻ്റെ മുതലുണ്ടാവും എൻ്റെ അറിവിലാണ് കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഒരു മുപ്പത് പീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മുപ്പത് പീസ് മുപ്പത് പീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ചെറിയ റേറ്റിൻ്റെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ട്രയാംഫിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ് ബ്ലേഡ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് കവാസക്കി നിഞ്ച ഡുക്കാറ്റി ഡിയാവല്ലി ട്രയാംഫിൻ്റെ തന്നെ പഴയ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട് ഇതേ ഇത് ഹാളി ഡേവിഡ്സും കിടക്കുന്നുണ്ട് ഹാളി ഡേവിഡ്സിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഹാളി ഡേവിഡ്സിൻ്റെ ഡേ ഡയനി അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞൊരു മുതലായി ഇത് നമ്മളെ ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ത്രീ ടെൻ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മൾ ഷോറൂം എന്നല്ലാതെ വേറെ എവിടെ നിന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടോ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂയുടെ മൊത്തം പഴയ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ സൈഡ് നമ്മുടെ ഹോണ്ട ഹോണ്ട സി ബി ആർ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഏതാ മുതൽ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മൊത്തം അസ്ഥി കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒക്കെ എൻജിൻ്റെ പാർട്സുകൾ കാണും ഒരു 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 വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി അതൊക്കെ ഓഫ് റോഡ് മോട്ടോ ക്രോസ് സാധനങ്ങളാണ് അപ്പുറം ഉള്ളത് സി ബി ആറിന് തന്നെ വേറൊരു വെർഷനാണ് പിന്നെ അതെ അതിനകത്ത് പച്ച കളർ ഉണ്ടോ അതാണ് കവാസക്കിയുടെ ഭയങ്കര വില കൂടിയ വണ്ടി കേട്ടോ ഓക്കെ സോറി കേട്ടോ ബ്രൈസ് എനിക്കതിൻ്റെ സി സി അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊട്ടത്തിട്ട് പറയാത്തതാണ് ഞാൻ മിണ്ടാത്തത് രണ്ട് സൈലൻസർ ഉണ്ട് ആയിരത്തിന് വേല സി സിയിലൊക്കെ ഇഡിലാം മുതലത് ജെഡ് അങ്ങനെ എന്തോ അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ പിന്നെ അതെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹയാബൂസ് ഉണ്ട് അയ്യോ ഹയാബൂസ് നിൽക്കുന്നൊരു വിലയില്ല ഇവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജോണബ്രാമലി ഇപ്പോൾ കറിയല്ലോ ഹയാബൂസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ അതുപോലെ അതെ ഇവിടെ കണ്ടത് നിങ്ങൾ അത് പോരാ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി വണ്ടികൾ നിഞ്ചാത്രി ഹൺഡ്രഡൊക്കെ ഇവരെ കുഞ്ഞിയേടാ പൾസർ ഉണ്ട് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഇത് യമഹ വി മാക്സ് വി മാക്സിൻ്റെ എൻജിൻ മാത്രം കണ്ടോ ഈ എൻജിനൊക്കെ അയച്ച് പണിയണമെങ്കിൽ എന്ത് തലവാണെന്നറിയോ പറയാൻ തന്നെ അവിടെ കുറേ വണ്ടികൾ അവിടെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇവരുടെ ഒരു ഗാരേജാണ് കെ ടി റേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗാരേജ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉനേഫിൻ്റെ ഒക്കെ ഉസ്താദാണ് ഇദ്ദേഹം അപ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് സെൻറ്റർ എല്ലാവരും വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നേരെ ഷോറൂമിലേക്കാ അയ്യോ എനിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയോ ആയി പോകുന്നത് കാരണം ഞാനിതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഡി ബി സെറ്റിൻ്റെ ഷെബീറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സവാദിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഉസ്താദാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് വന
ഇവർക്ക് ഇവിടെ സൂപ്പർ ബൈക്സിൻ്റെ സർവീസ് ഉണ്ട് സാധാ ബൈക്കിൻ്റെ സർവീസ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ ബൈക്സിൻ്റെ മെയിൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവർക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ അതിനെന്താ പറയുക നാല് ടയറിലൊരു കാർട്ട് അല്ല കാർട്ട് ഗോകാട്ട് ഗോകാട്ട് ബഗ്ഗി ബഗ്ഗി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗോകാട്ടിൻ്റെ ഇവിടെ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വേറെ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് നമ്മൾ ബ്രോ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആ ബ്രോ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവനെയും പഠിച്ച് വിടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സർവീസും കാണാം സൂപ്പർ കേട്ട പണിക്ക് ആളാണ് പോലും ഡെയിലി ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ ബൈക്ക്സ് എടുക്കുക എൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കുക എൻ്റെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക എൻ്റെ വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു തരുക കേരളത്തിലെ പിള്ളേർ എനിക്ക് അറിയില്ല നാളെ ക്യൂ വരിക്കും ആ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളികൾ അറിയില്ല സൂ ബൈക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓടും അപ്പം നാളെ രാവിലെ മുതൽ ക്യൂ വരിക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് പണിയരുത് ചോദിച്ചിട്ട് അത്രക്കും ഭ്രാന്തം പാറ ആ അതിൽ നമ്മൾ ഉനൈഫ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശിഷ്യ ഗുരു ശിഷ്യൻ ഗുരു ശിഷ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ യോഗേഷനം പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കിറ്റ് മൊത്തം മൂപ്പറായി ചിറങ്ങി കേട്ടോ കാരണം ഓയിൽ മാറ്റും ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറ്റണം എയർ ഫിൽറ്റർ മാറ്റണം ഈ കിറ്റ് കേട്ടോ ഈ കിറ്റ് മുഴുവനും അയച്ചിറക്കിയിട്ട് പിന്നെ പണി ഇപ്പോൾ സൈഡ് കവളൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് നല്ല ലോക്കാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കളറ് ഈ മോഡൽ കേരളത്തിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനത് പറയാത്തത് ഞാൻ എസ് ടി ആണെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇതിൽ മൂപ്പര എന്നെ മൂപ്പര ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഗോൾഡ് വിങ്ങുകൾ ഇവിടെ സർവീസിന് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു കെ ഐ ടിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ട്രൈക്കൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് എന്നാണ് മൂപ്പർ പറയുന്നത് അവർ വിളിച്ചു തന്നെ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമുക്കിതാണ് കുറച്ചും കൂടി വിശ്വാസം നമ്മൾ വന്ന് നമ്മൾ കണ്ട് മൂപ്പർ പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്താണ് പതിനേഴ് വർഷമായി അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത്ര കാര്യം വണ്ടികൾ അയച്ചിറക്കിയ തലച്ചോറ് മൊത്തം ഗോൾഡ് വിങ് എഞ്ചിന് എവിസ്റ്റണ് നമ്മുടെ യോഗേഷാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്താ പറയുക വണ്ടി അഴിച്ചു പറിച്ചിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ മീറ്റ് മിസ്റ്റർ വിവേക് ഞാൻ വണ്ടി വാങ്ങിയത് മൂപ്പരുടെ അടുത്ത് നാട്ടോ അവിടെ വേറെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ദുബൈയിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ദുബൈ എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പുതിയ വന്നത് അന്വേഷിച്ച് ഒരു വണ്ടി കണ്ടു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരില്ല ഈവൻ വണ്ടി വരെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അശ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൂരുള്ളത് അപ്പോൾ അശ്വിൻ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ കണക്റ്റഡ് ആയത് അപ്പം പിന്നെ വണ്ടി കാണാതെ വ്യക്തിയെ കാണാതെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും കാര്യങ്ങളും നടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്തു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വലിയ വലിയ വണ്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഡീലിങ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആരും പറ്റിക്കാൻ നിൽക്കില്ല പറ്റിക്കും ഈ ലീഗൽ അല്ലാത്ത ഇല്ലീഗൽ ബൈക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സി ഗോൾഡ് വിങ് തന്നെ ഗോൾഡ് വിങ് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഹയാബൂസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഗ്രേ ബൈക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈക്സ് വരുന്നുണ്ട് അത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതിയും ഒരാളുടെ പേരിൽ വണ്ടി പാർട്സ് ഒക്കെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരാളുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അതിന് ടാക്സോ ഇൻഷുറൻസോ ഒരു മണ്ണാൻ കെട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ആ വണ്ടി അയാൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല വേറെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ ഇവർ തിരിച്ച് സെയിൽ ചെയ്യും ആർ സി ഒന്നും മാറാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എൻ്റെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടി വാങ്ങിയെങ്കിൽ ആ വണ്ടി നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വരെ കിട്ടും പക്ഷേങ്കിൽ ആ വണ്ടി പിടിക്കുന്നത് എം വി ഡി ഒ പോലീസും ആയിരിക്കില്ല എന്താ റവന്യൂ വകുപ്പ് കാരണം നികുതി അടക്കാതെയാണ് ആ വണ്ടി ഓടുന്നത് റവന്യൂ വകുപ്പ് എന്ന വണ്ടി പിടിക്കും കേട്ടോ സോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡീലൊക്കെ ഹാപ്പിയായി പെർഫെക്റ്റായും വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തു ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ എടുത്തു പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ മൂപ്പരെ എന്നെ പറ്റിച്ചിട്ട് പിടിച്ചത് നല്ല അടിപൊളി മനുഷ്യനാണ് മൂപ്പർക്ക് മലയാളം അറിയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നല്ല മനുഷ്യനാണ് അടിപൊളിയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വണ്ടി മാറ്റി കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചിടാം ഇത് പോർഷേൻ്റെ എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കെ എം എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന വണ്ടിയാണ് ചൈച്ചടേ ദുബായിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വണ്ടി കാണിക്കുന്നത്
ഏകദേശം <laughs> 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 പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാനും ഉനൈഫും വന്നത് ഉനൈഫിന് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ അറിയായിട്ടൊന്നല്ല ആര് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട സമൂഹ സ്പെയർ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഗോൾഡ് വിങ്ങിൻ്റെ സ്പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ യോഗേഷ് അണ്ണനാണ് ഈ വണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം അറിയാലോ മുപ്പര് വർക്ക് ചെയ്ത് മുപ്പര് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എക്സ്പേർട്ടായി പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ പണിതിട്ട് തന്നെ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ എക്സ്പേർട്ടായി അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമല്ലോ സംഭവം കണ്ടു ഇവർ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വയറ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കോലത്തിലായിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് മാത്രമല്ല മെക്കാനിക്സിനും ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സമയം അഞ്ചര മണിയായി എന്താ പറയുക നമ്മുടെ യോഗേഷ് ഭായ് പണി എടുത്ത് പണി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര സമയം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വന്ന് നല്ല കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഇവിടെ അടുത്ത് നല്ലൊരു കൊച്ചു മില്ലേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടെ പോയി നല്ല ബിരിയാണി കഴിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങി മുപ്പര അവരെ പണിയെടുത്തു ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് മുഖ്യം ബിഗില് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുപ്പര ഹെൽമെറ്റ് അയച്ചിട്ട് ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് മുപ്പര ഹെൽമെറ്റ് ഇടാണ്ട് പോകാറില്ല ടെസ്റ്റായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാമല്ലോ വണ്ടി അടിപൊളിയല്ലേ സൂപ്പറാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും പണിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിൽ ചെയ്ത് എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ആക്കി ഫുൾ സർവീസിങ് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാഞ്ഞ് അതെല്ലാം ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് സെറ്റപ്പ് ആക്കി ഓക്കെ മുപ്പര പുലിയല്ലോ കേട്ടോ ശരിയാക്കി പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വർക്കുകളൊക്കെ ശരിയാക്കി സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തു ചങ്ങാതി അത്രയും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് പൈസ വാങ്ങിയിട്ടില്ല സീരിയസ്ലി 
കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ബൾബും എയർ ഫിൽറ്ററും ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് പോയിന് ഏകദേശം എനിക്കൊരു അയ്യായിരം റുപ്യൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ആ ഒരു എൽ ഇ ഡി ആ ബൾബിനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ക്യാനിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഒക്കെയാണ് അതിനൊക്കെ എനിക്ക് റേറ്റ് ആയി പിന്നെ ഓയിലിന് ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഓയിലിന് അപ്പോൾ എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ സർവീസിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്തപ്പോൾ മൂപ്പർ വാങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ മൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞറിയാമോ നിന്നെ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ത് നല്ല മനസ്സിലാണ് നോക്കി ഇങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ അയാൾ രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചര മണി വരെ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ പെടാപ്പാട് വെട്ട് പണിയെടുത്ത് വണ്ടിയുടെ എല്ലാ കംപ്ലൈ അതും അത്രക്കും എന്താ പറയുക അത്രക്കും സൂപ്പറായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നത് താട്ടുകൂട്ട് പണിയൊന്നുമില്ല അത്രക്കും സിൻസിയറായിട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സ്പ്രേയോ അതും ഇതെല്ലാം അടിച്ച് നല്ല ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പണി എടുത്തിട്ട് മുപ്പത് പൈസ വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പല ആൾക്കാരും ഭൂമിയിലുണ്ട് കേട്ടോ പണമല്ല അവരുടെ രക്ഷ പിന്നെ മൂപ്പരെ കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഫുൾ ടൈം ബൈക്സിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചൊരു ജീവിതം അപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ഈ സൂപ്പർ ബൈക്സിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെക്കാനിക് എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് നേരിട്ട് കണ്ട് ഞാനും പറഞ്ഞു ഹീ ഇസ് എ സു നമ്പർ വൺ കേട്ടോ മൂപ്പർ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം സൂപ്പർ ബൈക്സിൻ്റെ ഏത് വണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ സൂപ്പർ ബൈക്സിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി ധൈര്യത്തോടെ കൂടെ കയറ്റിക്കും ഒന്നും നോക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പം കേരളം കഴിഞ്ഞു ഇനി നേരെ ചേ അപ്പം നമ്മളിപ്പം കർണാടകം കഴിഞ്ഞു നേരെ കേരളത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഒരു കയറ്റി അടുത്ത പോയി സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നല്ല 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 ട്രാവൽ വീഡിയോസ് വരുന്നതിന് അഭിനയനൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കൂടെ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ കാര്യം രണ്ട് ലക്ഷം സോറി അതുപോലെ വേറെ കാര്യം ഇരുപത് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ബൈക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഗിയർ ബൈക്ക് ഒരു ആണ് ആൺകുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ ഒരു ഗിയർ ബസ് കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പേര് കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ചേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷമാക്കാൻ വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരി ഗൈസ് നാളത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണും വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ